Hello and welcome to today's session on the playlist of reinforcement learning. So in the video, we will reinforcement learning the basics and key components of the reinforcement Machine learning is three types of classify. One is supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. So reinforcement learning is in the supervised learning and unsupervised learning is different. What do we say about different? So here is an agent or character. In the agent, we will do multiple actions in the environment. And we will do one action in the environment. We will do one reward in the environment. We will do one reward based on the learning. So, in this way, we will do one agent in the environment. So, in this end-to-end process, we will say reinforcement learning. So, if we take a classical example, we will imagine a Super Mario game. So, we will collect one state in one state. அது ஒரு ஒரு coins collect பண்ணும் ஒரு ஒரு enemies கிட்ட வந்து fight பண்ணும் so இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு rewards கொடுக்கும் like ஒரு coins நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படினா plus one reward like ஒரு enemy கிட்ட நம்ம மாட்டிட்டோம் அப்படினா நம்ம game over like that's a negative reward அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் so இத வெச்சு புதுசா விளையாடுற ஒரு kid க்கு தெரியும் like okay நம்ம coins collect பண்ணனும் enemies கிட்ட மாட்ட கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதோட ஒரு ஒரு டைம் அந்த game விளையாடுறப்பயும் அதோட learning towards the game வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா improve ஆகும் So, in this way, we learn how to learn about the reinforcement learning. So, reinforcement learning is how to say this. Like, any teacher who is telling you explicitly this answer, in the real world, we perform the actions that we can tell you about the reinforcement learning. In the reinforcement learning, we use the reinforcement learning in the current trend. So, some of the common examples we can tell you about the real world applications. So, some of the common examples we can tell you about like gaming AI, robotics, Self-driving cars, etc. Some of the key components of reinforcement learning we have to say is Agent, Environment, State, Action, Reward and Policy. So, we can see all of this one by one. Agent is the same as we have to say is We have to say that an entity is an agent in the environment. Depending upon use cases. For example, in Super Mario, we have to say that we are an agent. So next to environment, we will say that we are going to talk about the agent and the environment. For example, we are going to drive a car and we are going to drive a self-driving car. We are going to talk about the agent. We are going to talk about the agent. For example, traffic lights, pedestrians, roads, cars, we are going to talk about the cars. We are going to talk about the club and environment. So next is state. So, there are minor differences between the state and the environment. So, the environment is the complete description of the problem. This state is the partial description. That's why we move to the Mario game. We move to the right side of the Mario game. We move to the frame on the screen. All frames are in the club. We move to the environment. Like, all frames we add to the frame, that's the environment. இதை state அப்படியுங்கிறது நம்ம மாரியோ கரண்டார்க்கக் கூடியை எடத்தில் நமக்கு என்ன தெரியிது அப்படியுங்கிறது நம்ம் ஒரு state அப்படியின் சொல்லி பார்க்கலாம் அதுதான் நம்ம partial description அப்படியின் சொல்லி சொல்லும் so இந்த state observations அப்படியின்னும் சிலர்த்தில் சொல்லுவாங்க so next actions so நம்ம் agentுக்கு கரண்டார்க்கக் கூடிய stateல் என்ன possible and squat, fire, these are all the possible actions. Next, reward. So, reward is the agent to get the actions to get the feedbacks. Like, if an agent collects the coins, the right side moves, that's a positive reward. Like, if we get the enemy to get the enemy, that's a negative reward. If we get the rewards, we will have the agent to get the learning. So, what is the goal of our agent to do the rewards to maximize the rewards? So, next is policy. So, policy is the agent to do the brain. So, this policy is the state to do the actions in the current state. So, the entire process of reinforcement learning is the reinforcement learning. We define the optimal policy. So, the process of reinforcement learning is the same as the current agent to the state. In the state, one set of actions perform and 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 one set of actions perform 
அண்ட் கிடச்சிருக்க ரிவார்டை பேஸ் பண்ணி ஏஜென்ட் தன்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் த என்விரான்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கும் அதாவது லேர்ன் பண்ணிக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் பெட்டரான டிசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணும் இந்த என்டையர் சைக்கிளை தான் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டூ மெயின் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பாலிசி பேஸ்ட் அப்ரோச் இன்னொன்று வேல்யூ பேஸ்ட் அப்ரோச் ஸோ பாலிசி பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நம்மளால் டைரக்டாக பாலிசியவே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் லைக் சம் கேல்குலேஷன்ஸ் வச்சு அப்படின்னா பாலிசி பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுவோம் வேல்யூ பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம பாலிசியை டைரக்டாக டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்போ ஏஜென்ட் கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்குது லைக் எந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்டேட் குட் அப்படிங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணி அது மூலமாக ஒரு பாலிசி டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நம்ம ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சின்ஸ் இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் டு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால இதை மட்டும் நம்ம இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நான் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ டு கன்க்ளூட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல் டூல் ஸோ நம்ம சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அண்ட் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் நம்ம பாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸை ஃபுல்லாக எடுத்து அந்த டேட்டாவிலேருந்து ஒரு மாடலை லேர்ன் பண்ண வச்சு லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து லைவில் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து நம்மளை மாடல்ஸை டெப்ளை பண்ணுவோம் பட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த ஒரு டேட்டாவுமே இல்லாமல் ரியல் டைம்லேயே நம்ம மாடலை லேர்ன் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் பேஸ்டான நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸை வச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் லைக் ஏஜென்ட் என்விரான்மெண்ட் ஸ்டேட் ஆக்ஷன் ரிவார்ட் பாலிசி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் டவுட்ஸை லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் டவுட்ஸ் எடு